Querida, e como é que como é que tu escolheu medicina? Foi sonho de infância ou foi ao longo da, da, da tua vida assim que tu escolheu fazer medicina? Porque às vezes eu fico me perguntando, né? É, por, que, por que eu escolhi medicina, sabe? Será que foi Deus? Uh, não sei se tu acredita, né? Será que foi alguma consulta? Tu, tu já fez essa pergunta para ti? Olha, várias vezes Foi há 10 anos atrás Quando eu tinha 9 anos, né? Era criança é, Criança, assim Desde os 9 eu falava que queria ser veterinária Adorava animal, adorava gato é, Mas aí Eu também percebi, por exemplo, adorava criança Aí minha mãe falou Bom, tem uma área da medicina, né, que a gente cuida de criança, que é a pediatria, né? Aí eu virei para minha mãe e falei, mãe, então eu vou tentar. Eu quero ser médica, eu quero ser pediatra. E aí ela falou, bom, se esse é o seu sonho, então vamos seguir. E Mas tem um então, médico na família? Assim, na parte do meu pai não tem um, né? Veio veio todo mundo da roça na parte do meu pai. <risos> Todo Não mundo, assim, algum... de ouro. É, a maioria, assim, tem o ensino médio, mas a maioria não tem o fundamental concluído, né? Mas, assim, é um pessoal que trabalha bastante, mas em questão de estudo, não, assim, não tem, não foi concluído, né, o estudo. E já do outro lado, né, teve um irmão da minha mãe, que ele conseguiu com a ajuda de um tio meu, o tio meu pegou na mão dele e falou, vou te levar para a capital, foi para Curitiba, e esse tio meu ajudou ele, ele teve a filha, e ela também seguiu o sonho, saiu do zero e também conseguiu medicina, né? Aí ela também me falava, olha, no que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Mas então, também, assim, eu sempre tive, essa... é, sempre tive essa vergonha de pedir ajuda para ela, mas ela falou, não, eu tô aqui, se você precisar. Mas a gente tem essa vergonha, né, de, de pedir ajuda, então foi Porque sempre... Porque às vezes, com... uma pessoa que às vezes está no mesmo nível que você, ela não quer ver você crescer. Agora, uma pessoa que veio do zero e chegou lá, ela quer ajudar outras pessoas. Tu vê, hum. por exemplo, eu quis ajudar outras pessoas. Os meus alunos que passaram a medicina, eles também ajudam outras pessoas, né? E às vezes não é você ajudar uh, com coisas, mas às vezes só de você falar, pô, tu consegue. Se eu conseguir, você também consegue, né? Uma palavra, um, um conselho. E isso é muito legal, sabe? De, da família TM ter esse sentimento... Porque aqui no Sul é assim, uhum. você cresce na vida e você esconde o que tu fez, tu não fala pro outro para ele crescer, né? Sim. Então esse sentimento, pô, eu também quero que outras pessoas vençam junto comigo, não é só eu crescer, eu quero que outras pessoas, né? Sim, sim. E é igual a minha mãe falou, agora você vai ser o exemplo para os menores que estão vindo aí, né? Então a gente agora vira exemplo. Uhum. É muito bom isso. E daí a tua, a tua mãe trabalha com o quê? A minha mãe trabalha na área de limpeza, escola municipal. Trabalha há mais de 12 anos na área da limpeza, na escola. Uhum. Então tu veio de uma família humilde, assim, tua mãe estudou é, escola pública? Sim. A vida inteira. E a gente mora também num bairro aqui na minha cidade que algumas pessoas não consideram tão seguro, assim, também, né? Então... Por quê? Ah, o pessoal, assim... Eu acho que é mais fama, né? Eu não, não acho um bairro perigoso, mas o pessoal fala que tem muito roubo, mas a gente foi sempre tudo bem tranquilo aqui. Uhum. E daí tu... tu... Porque quem estuda escola pública, não sei como é que foi para você, para mim, hum. é... Ah, vou terminar a escola e vou trabalhar. Sim. Não sei como é que foi na Sim. tua escola pública, se foi diferente. Mas na minha era assim, tipo, tu não, ah, vou fazer uma faculdade, vou fazer direito, vou fazer engenharia. Na minha não, vou trabalhar, vou trabalhar no mercado, empacotando sacolas, ou Sim. eu não sou do, do interior do Rio Grande do Sul, né? Ou vou trabalhar em algum silo, né? Algum aviário, com galinha, alguma coisa uhum. assim. Não tem essa visão de, tipo, pô, eu vou estudar, vou fazer uma faculdade. Sim, na minha sala, muita gente já trabalhava, né? Os meninos queriam futebol, né? Na escola, mas as meninas... Além de mim, assim, só algumas queriam faculdade, né? O resto falava que, por exemplo, o Enem, a minha professora insistia para a gente aprender redação, só que a maioria dizia, ah, redação não vou usar, eu não vou fazer o Enem, não quero. Então, não, não se importava com a aula, né? 
Então foi isso. E aí, por exemplo, na escola particular, é diferente. Eu tenho colegas meus que eles estudaram em escola particular. Na verdade, eu acho que todos eles. Acho que... <risos> é eu e outro ali que estudamos em escola pública. E aí já é uma cultura diferente. Aí um falou, ah, metade da minha turma fez medicina. A outra metade eu fizeram engenharia ou direito. Então, toda, toda a turma do ensino médio da escola particular, todos eles estudaram. E a escola pública não, né? A escola pública, tipo, é, é um ou outro que entende que eu tenho que estudar, eu tenho que vencer na vida, né? Sim, sim. Nossa, minha diretora me ligou no dia, ficou, assim, muito feliz, porque a minha escola também, né? Que eu fiz do sexto ao terceiro ano, também. É uma escola que o pessoal não considera assim tão boa, assim, é uma fama de que era uma escola desorganizada, que não tinha uma gestão boa. E a minha mãe estudou lá, né? E a minha mãe falou: "Não, é, vamos quebrar esse essa fama, porque para mim sempre foi uma escola boa, né? Então quando a gente entrou, é, alguns tios, né, falaram: "Ah, não é uma escola tão boa, mas se você quer deixar lá e é uma escola que eu devo também muita coisa. Meus professores, assim, apesar de ser uma escola pública, eles sempre insistiram muito para a gente estudar, né? Uhum. Eles sempre pegaram no nosso pé para a gente estudar. Porque é o estudo, né? Não tem como tu é vencer sem estudar, né? Sim. E no final do ano, é... eu acreditava que eu ia passar, né? Mas a gente uhum. tem sempre essa pressão de que tem que trabalhar, trabalhar. E eu fui chamada para um jovem aprendiz numa fábrica. Aí eu fui, mas eu falei, sempre falei para minha mãe, mãe, o que eu quero é medicina, se eu passar, a fábrica vai ficar para trás. E, e terça-feira eu soube que eu passei. Então, uhum. assim, eu já tô também arrumando os papéis lá dentro para sair e já tô arrumando os papéis para minha matrícula de medicina. Uhum. E, 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 e como que tu começou, assim, o teu estudo foi durante o ensino médio, que você já viu que você queria ser médica? Ou foi... Uh... Quando que tu começou, assim, pô, eu vou ter que estudar para mim poder fazer o Enem, para mim conseguir a minha aprovação? É, em 2022, eu estava fazendo o meu terceiro ano, eu estudava de manhã e tentava estudar é, para o vestibular à tarde. Mas, assim, foi aquela coisa, não dava certo. Tinha as matérias da escola que tinha uma prova no outro dia, uma tarefa no outro dia, e eu não conseguia estudar os conteúdos vestibular. E diferente do estudo do curso, era um estudo, assim, cansativo. Eu não saía do lugar, eu sentia que eu passava a tarde inteira lendo a mesma coisa e eu não saía do lugar, né? Então, aí em 2023, né, eu fiz o Enem, fiz o vestibular, não passei. E em 2023 eu falei, não, agora, mãe, eu saí do ensino médio, eu vou começar a estudar. E aí eu separei o meu tempo, foi quando eu conheci o curso também, e comecei aquele estudo ativo o ano inteiro, assim, abdiquei de muitas coisas para estudar, né? Uhum. E foi isso. E esse Mas, ano eu prestei... Assim, é, é... Muitas pessoas vão pensar assim, pô, mas eu vou ver relatos no YouTube, na internet, de pessoas que ficaram cinco anos estudando, que fizeram cursinhos, é. de aí, ah, fez cursinho na capital, sempre, eu, eu lembro da minha época, né? Ah, não, mas fulano fez cursinho na capital, né? É, eu, te, eu te, nem perguntei qual cidade que tu é, né? Mas depois pode falar. É, <risos> eu, sou, eu sou do Sul, então a capital aqui, né? Porto Alegre, o pessoal fala, ah, tem que ir pra capital, fazer cursinho na capital, que custa 3 Sim. mil reais por mês, aquelas apostilas gigantes de 10 mil páginas, ficar o dia inteiro vendo vídeo aula, tem que saber todo o conteúdo de matemática, todo o conteúdo, e a gente olha a estatística uhum. do Renan, são cinco conteúdos, representa 70% Sim. da prova. <risos> e aí tem todo esse, esse ecossistema, essa pressão, e daí o pessoal usa aquela roupa de cursinho, escrito medicina, a mochila do cursinho e não sei o que e tal. E, e, e como que foi isso para ti, assim, tu viu, pô, eu tenho que buscar um caminho, eu não tenho cinco anos para ficar aqui fazendo cursinho, né? É, tem pessoas que me... Eu até tava conversando com a, com a Carlúcia, né, que ela vai tirar as fotos do meio médico, e, uhum. e tem pessoas que me conheceram em 2021, ela passou em 2021, tem pessoas que me conheceram em 2021, e aí ficaram uhum. com medo de comprar o curso, ela comprou o curso, passou em medicina, e já tá tirando foto do meio médico, e tem pessoas que me conheceram junto com ela, só que ela decidiu, não, se uhum. eu ficar vendo vídeo aula além da apostila, eu vou ficar cinco anos aqui, eu não tenho esse tempo, eu tenho que passar para me mudar a vida da minha família. Como que foi essa tua visão, assim, de tu, tu sentiu na pele, pô, cursinho não funciona, como que foi isso? Foi. Então, em 2022, eu tentei é, esse estudo por conta própria. Aqui na minha cidade tem dois cursinhos, 
né, assim, bem conhecidos. Qual cidade e que é? E eles também, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Três é bem Lagoas. interior, assim. E, assim, são cursinhos que a mensalidade deles é exorbitante, assim, vamos dizer, né? Quanto? É uma mil, mensalidade... Dois mil? Eu acho que são... Eu acho que são 1.500. 1.500. Um deles, eu tenho certeza que é 1.500, o outro eu não, não sei. Mas, assim, é uma mensalidade que mesmo se eu trabalhasse e ganhasse, por exemplo, um salário mínimo, não ia dar conta de, de pagar e ajudar os meus pais aqui em casa também, né? E comprar o material. Isso. É, tipo assim, os meus pais, eles nunca cobraram, né? Eles, eles têm essa visão, não, a gente consegue, mas... É, a gente vê, né? A gente vê que às vezes eles tentam, assim, esconder alguma coisa e tal, e eu via, né? Eu também tinha essa pressão, porque ao mesmo tempo que eu queria medicina, eu queria já ajudar eles de imediato aqui dentro. Mas eu falava que se eu quisesse ajudar de imediato, é, a medicina, assim, não ia trazer isso para mim de imediato, só um trabalho. Então, assim, eu fiquei bem dividida, mas eu insisti, insisti para estudar, e falei, não, eu vou ter que conseguir de algum jeito. E no dia também que eu fui fazer o vestibular, chegou aquele pessoal com as camisetas, né? Com as camisetas estampadas, o nome do curso. E eles postavam, assim, que tinham passado. E isso também me dava muito medo, essa questão de cinco anos, quatro anos. Eu falava, se eu tirar cinco anos da minha vida para estudar, são cinco pra anos passar. assim. Para passar. Para passar, para passar, são cinco anos que eu vou ficar parada aqui em casa, vamos dizer assim, né? Eu ia, não ia conseguir ajudar os meus pais, assim. Então, foi uma coisa que foi uma coisa que foi complicada, foi complicada decidir. Acho que teve dias que passou pela minha mente se eu realmente ia continuar estudando para medicina. Porque a tua mãe o que? Um salário mínimo? É, mas um pouquinho mais com um salário mínimo. O que que faz hoje com um salário mínimo, né? Sim. E a gente mora de aluguel também, né? O aluguel aqui... O preço do aluguel, assim, eu acho que não condiz com o tamanho da casa, né? Que a nossa casa, assim, não é tão grande. Pelo contrário, é um quarto que eu divido com a minha irmã, o quarto dos meus pais, um banheiro, assim. Então, é uma casa que, pelo valor do aluguel, às vezes não compensa tanto. E daí tu tem aquela pressão, né? Eu, eu por exemplo, eu saí de casa com 14 anos. Minha sim, mãe solteira, sim. né? Quatro, três filhos solteira com salário mínimo. 14 anos, ó. Tchau pra ti, entendeu? Sim, e aí como sim. é que estuda? Né? Pois é. Foi, foi bem complicado. É, é diferente, né? A pessoa que tem, tem dinheiro é diferente, né? Sim, sim, é muito diferente. O pessoal, eu via vídeos, assim, motivacionais, vamos dizer, mas que não, não eram tão motivacionais, que tava tudo bem passar, que era só fazer mais um ano. Só que Pobre não tem. mais um ano, mais um ano para uma família, assim, que de baixa renda é um ano difícil. É complicado. E aí você, você viu, então, que daí não ia dar resultado, né? Que tu ia ficar cinco anos com, uhum. com o cursinho, né? Que o pessoal, ah, não, só fazer mais um ano esse cursinho, estudar mais, mais quando? Já estudo o dia inteiro, vou fazer mais o quê, uhum. né? E a pressão da família, ter que ajudar em casa, né? Porque, assim, uhum. a diferença do, do rico e do pobre. O rico, ele tem dinheiro para poder investir em conhecimento. Então, o filho do rico aguenta uhum. anos até passar. Sim. Depois, mais seis em medicina. O pobre tem que passar o quanto antes. Porque, por exemplo, se tu tivesse feito cursinho, tu ia demorar cinco anos, que é a média, né? Três, cinco anos. E aí, daqui cinco anos, daqui seis anos, tu vai estar com um diploma de médica. E aí o médico não ganha salário mínimo. Sim. Entendeu? Eu conversei com... Encontrei um cara que tá, estava... Que um semé, um Meu veterano, que a gente diz na medicina, né? Tu vai ter uhum. os veterano, eu encontrei no shopping, que ele se formou agora em dezembro. E no primeiro mês, porque a gente pega... Tu pega o CRM em novembro, né? E daí tu já pode uhum. trabalhar e a tua formatura é em dezembro, né? Então tu trabalha antes da formatura. E aí ele contando que no primeiro mês ele tirou 20 mil. Então se comparar com o salário da tua mãe, são 20 é vezes que... mais. Entendeu? Sim. Olha a diferença, né? É muita coisa. 
daí tu, tu, tu viu que tu não ia conseguir lidar com o cursinho, e daí como que tu decidiu assim mudar o método, como é que caiu a ficha, tu viu algum vídeo meu, como que foi esse, esse processo assim de você acreditar, tu achou que era mentira, alguma coisa assim? Olha, é, apareceu para mim né, a propaganda, eu assistia a, a semana de aula né, no YouTube, acordava cedinho, assistia, então no dia que você lançou o curso, eu cheguei para os meus pais e falei, passei a semana inteira vendo o vídeo é, desse cara na internet, e assim, tudo que ele fala faz muito sentido pelo ano que eu tinha estudado antes, né? eu vi que Assim, você pegar um conteúdo e tentar entender ele inteiro, não, não saía do lugar. Mas um estudo, assim, ativo, focado nas coisas que realmente caem no vestibular, e fazia, assim, muito mais sentido, né? Então, eu sentei com os meus pais e falei, olha, assim, é um, é um preço que a gente vai investir. Minha mãe chegou em mim, né? E falou, olha, é realmente... Gente, verdade, assim, esse homem, assim, ele é, é confiável, vamos dizer. Falei, mãe, por tudo que eu vi, por tudo que ele explicou, né, eu expliquei para ela também, é, eu falei, vale a pena insistir, porque o ano que passou foi um ano praticamente perdido para mim. Então, aí ela, assim, eles mexeram na conta deles, né, que é uma conta que eles guardam, assim, o dinheiro para a gente ter a nossa casa própria. E aí ela tirou, né, esse dinheiro para poder me ajudar E, assim, entregou na minha mão e falou, olha, vamos investir então E seja o que Deus quiser E o que que fez tu acreditar? Foi, Foi depoimento de aluno que já tinha passado? Foi a neurociência? Bem, o que que fez tu, tu acreditar, assim? Eu acho que além do depoimento, principalmente o método da neurociência, né? Esse a gente assim investir no que a gente tem aqui dentro, né? Porque muitas vezes a gente tem que investir, por exemplo, de fora, investir num cursinho, investir em professor, e a gente não foca aqui dentro, né? Aqui dentro que a gente tem e memorizar e criar método e foi isso, assim, que me fez mais acreditar. E quando eu acessei a plataforma, eu assisti as aulas, eu vi que isso dava certo. Porque eu pegava um conteúdo, aplicava alguma coisa que me fazia lembrar dele, e podia passar o tempo, podia passar semanas, dias, e eu ainda estava lembrando daquele conteúdo. E teve algum depoimento de aluno que eu te mostrei que chamou a tua atenção, assim? Eu acho que principalmente da, da Carluce. Eu acho assim que o dela foi o que mais assim, o que mais me pegou, assim. Falei, ela saiu assim, realmente do zero, né? Então. E quatro meses. Pode, né? pode ser eu ela, também. Quatro meses ela passou na federal, né? E, e tu sabe que ela também foi algo. Ela zerou, né? No caso, a tua família tinha esse, esse dinheiro guardado ali, né? Para ter a casa própria. E. E ela também, ela zerou a conta dela na Caixa Econômica para poder comprar o curso. Sim. Só que agora, é, é, quando, três aninhos, três anos, não é dez anos, não é trinta anos, é três anos, ela pois vai virar é. médica e que nem você, entendeu? Sim. Então, o dinheiro que tu, que tu investiu, no longo prazo, tu vai dar risada, porque o diploma e o conhecimento que tu aprendeu no método, tu vai usar agora, na federal, uhum. tu vai usar quando tu for médica, porque o médico nunca vai parar de estudar. E, então... e é isso a diferença do pobre e do rico. O pobre compra coisas, o rico investe em conhecimento. E aí tu espera uhum. seis aninhos que a tua família vai sofrer, tu, de certa uhum. forma, né? Porque tu vai estar estudando e tudo mais, mas depois tu vai ter um diploma. E tu vai ganhar tanto, tu vai ajudar tanto teus pacientes, você vai ser tão querida, você vai ser uma médica tão humana que eles vão querer ser atendido por você. E aí ele vai, o, tu vai atender uma pessoa bem, vai trazer o filho, o neto, o avô, a mãe, e aí você vai montando, se você for fazer consultório ou hospital. E aí você vai crescendo, vai escalando, e aí você vai prosperando, você vai ajudando as pessoas que tu ama. Essa, o rico, ele pensa seis anos, entendeu? Ele pensa em dez anos. O pobre pensa, ah, tem que pagar o aluguel. Só que o estudo é o veículo. E na época da minha mãe, não tinha o que nós temos hoje. Não tinha nem, não tinha vestibular, não tinha internet, não tinha isso. Então nós vivemos a melhor época para tu prosperar, é essa. Só que as pessoas ficam o dia inteiro no TikTok, ficam o dia inteiro perdendo tempo. Gasta no final de semana bebendo fardinho de cerveja e não compra um livro. Não, não compra um curso. Não, não faz nada para mudar. Então, eu, eu, assim, eu fico, eu fico emocionado. 
de ver que tu acreditou em mim, e, e não é sobre o dinheiro ou sobre comprar o curso, porque tem 15 pessoas na equipe, se fosse de graça, tu não ia estudar, tu não ia ter o foco que tu teve durante o método, e não ia ter toda a equipe, não ia ter aquela plataforma que nós temos lá, que não tem como tu fazer aquela estrutura que nós temos de graça. Então, é um investimento que você faz em você, né? Você está investindo em você, você não está investindo, não está dando dinheiro para mim, você está investindo em você e no teu futuro, que vai impactar os teus filhos, os teus netos e a próxima geração, porque o teu filho não vai estudar uhum. em escola pública, vai estudar em escola particular ou que sabe no exterior, vai mandar ele fazer o high school. Eu tenho colegas que, que o pai é médico, ele não estudou no Brasil, ele fez high school no, no exterior, estudou nos Estados Unidos. Entendeu a diferença? O impacto que isso vai gerar? Então é muito legal ver que tu entendeu a, a importância de, de investir em conhecimento. Sim, realmente. E essa coisa assim de filho, eu acho que é a primeira coisa que a gente pensa, né? Que ele não passe por o que eu passei. E uma das coisas assim, por exemplo, eu, se eu voltei de carro algum dia da escola, foi carona de alguma tia minha, porque eu sempre voltava de bicicleta. Bicicleta ou a pé. Então, tipo aqui, tipo assim, aqui é uma cidade muito quente. E a gente voltava naquele sol de meio-dia para casa. Então, assim, eu vinha o caminho inteiro pensando, se algum dia eu tiver dinheiro e tiver, assim, um filho, que ele não tenha que passar por isso que eu passei. É bem complicado. É, é, essa era a tua... Porque tu, tu tinha um método ali para estudar, para, né? Enfim, a metodologia ativa, né? Que é o que mais funciona. Harvard utiliza isso. A USP usa PBL, né? Não tem por que a gente bater nisso, né? Quem vê minhas aulas sabe, eu, eu explico, mostro artigo científico, tudo. Mas, mas o que, que era aquilo que motivava você por dentro? Era, era você poder dar uma casa para os teus pais? O, que, que, o que, que era aquele sentimento que tu tinha? Pô, eu vou vencer, eu não vou ficar na pobreza. Sim, eu acho que é principalmente os pais, né? Os pais é da a casa própria, porque esse dinheiro que eu falei, eles juntam, assim, há anos. E eu sei que, por exemplo, além do meu sonho, um doutor, para juntar esse dinheiro que os meus pais juntaram por ano, são meses para juntar. Assim, dois, três meses, é muito mais rápido. Então, assim, além desse sonho de ajudar, essa vontade, assim, de me tornar médica, é principalmente dar uma vida melhor para eles. É resumir anos da vida deles em meses que eu posso retribuir. Que legal, querida, que legal. Sim. E, e isso, isso daí é muito importante, né? Porque tá na Bíblia, né? Honrar pai e mãe, né? Sim. Honrar a tua família, honrar. E às vezes, por exemplo, eu não falo muito com meu pai. Mas só do fato de aqui, daqui a alguns meses eu pegar o meu diploma de médico, eu já estou honrando eles. Né? Eles não tinham condições, eles me deram tudo que eles tinham. Então não tem por que eu botar a culpa neles. O que eu posso fazer é correr atrás. E foi o que eu fiz. Eu fui atrás, estudei, paguei o preço do para poder estar tá aqui onde eu estou hoje. Né? Sim. É bem, bem complicado. E... Os meus primos, assim, a maioria já trabalha hoje em dia. Tenho primos, assim, mais novos e mais velhos que eu. E estão todos trabalhando, né? Alguns têm o sonho de entrar na faculdade, só que os, a maioria já trabalha. E, assim, eles nunca investiram no estudo. Eles trabalham, compram as coisas ali para eles, é, casa, investe em casa, em aluguel de casa, investe num, num carro já usado, mas, assim, nenhum nunca tocou no assunto de faculdade, de estudo. Uhum. E, e, e como que tu acha que... Porque às, às vezes eu fico pensando, porque, por exemplo, eu, eu tenho, por exemplo, tem um primo meu que tá preso. Uhum. Entendeu? Porque eu morava num, num bairro que tinha muito muito tráfico de drogas. E ele acabou se envolvendo, que é o mais fácil, né? Tu quer dinheiro, tu quer carro, tu quer roupa, tu quer isso, tu quer aquilo. E, e às vezes eu fico perguntando o, o, o que que fez eu estudar? que o, o, o comum era eu ter o mesmo caminho que ele, né? Esse era é. a ordem, né? E, e depois que eu passei, o meu irmão também passou medicina, então assim, é, eu acabei influenciando outras pessoas, né? 
Mas lá no começo, antes, o que que fez, pô, eu tenho que estudar? E você, o que que tu acha que fez, assim, tu, tu ter, pô, eu tenho que estudar, eu tenho que sair daqui? Qual foi a tua, a, a tua visão, assim? Eu acho que, principalmente, assim, um dia eu tive uma conversa com um primo meu, que ele queria direito, né? É, mas ele já trabalha, assim, é bem, bem complicado para ele também. Mas é, a gente chegou num, num assunto que a gente queria quebrar o ciclo. Porque toda a minha família veio de baixo e continuou trabalhando, trabalhando, trabalhando. É, a minha avó trabalhava na roça, assim, desde pequena. Meu avô também. E a gente um dia sentou e falou, não, a gente vai quebrar esse ciclo. E esse ciclo, assim, de terminar, às vezes, só o fundamental e ir trabalhar. A gente falou, não, a gente vai concluir o ensino médio, vai estudar e vai entrar numa faculdade. E vai quebrar esse ciclo da família. Que legal, querido. Porque nasce pobre, morre pobre. Nasce pobre, morre pobre. Uhum. E, e eu digo pobreza, não tô falando de dinheiro. Uhum. Pobreza de você poder conhecer um outro país, né? Você ter um, conhecer uma nova cultura, saber um novo idioma. Você poder levar a tua família pra praia. Você poder levar eles num bom restaurante. Sim, né? a minha Isso família é não conhece a praia. Nunca foi? Eu também não conheço. 19 anos, eu nunca fui na praia. Que louco, querida. Eu, eu fui conhecer com 21 anos. Com 21. Porque a minha irmã foi morar na praia. Foi, foi morar. Com 21 anos. Sim. E aí o médico vai todo ano pra praia? Sim, todo, todo semestre. É bem fácil. Tem uma professora minha que ela é dermatologista, que ela foi para Maldivas. Eu vi aí, Caramba. o pessoal tava, tava comentando. Tava aí no, no mês passado, né? Tava na, em Maldivas. E, e, óbvio, né? Vai ter pessoas que vão ver e vai ver só a questão do dinheiro. Mas não tem nada a ver com o dinheiro. Tem a ver com... Por quê? Ela atende os pacientes, gera resultado nos pacientes. E aí, e... Qual, que é o, qual que é o sinal que tu é um bom médico? Tu atendeu uma pessoa e aí ela traz o filho, traz a mãe, traz o pai, traz o avô para ser tratado com você. Eu conversei semana passada com, com o Henrico, que é um aluno também que passou, ele é de Minas, e ele falou que, tipo, o, ele levou o pai dele num, num médico que atendeu bem, aí depois já, já levaram outros parentes também, né? Que é o comum, né? De, de, de acontecer. Então, esse sinal é o quê? Pô, se o cara tá ganhando bem é porque ele tá ajudando os pacientes dele. Né? Senão não ia, não ia voltar, né? não ia ter fluxo de pacientes, né? E aí, quando você, por exemplo, eu usei o SUS a vida inteira. Eu sei o que é usar Sim. o SUS, eu sei o que é... Eu já fui mal atendido, né? Quem usa plano de saúde sempre atende para o particular. Então, acaba tendo um atendimento melhor, né? Então, uhum. eu sei o que é. Então, acaba que você vai criando uma casca para ser uma médica melhor, para poder ajudar as pessoas, né? E, e isso é muito, muito gratificante, né? Sim, a minha mãe tem um médico, né, que há é, bastante tempo ela conhece ele, ele já é um doutor antigo aqui na cidade, e esses dias ela foi fazer um exame geral, e ela falou que tudo que ela quer agora é contar para ele que a filha dela passou a medicina. Então ela tá bem feliz. Que legal. E aí tu, tu entrou no curso, então começou a ver, começou a ver as, as aulas, tu chegou a conversar comigo em alguma mentoria com os alunos ali no Zoom? Eu acho que alguma mentoria... Eu acho que eu devo ter no Zoom. Eu acho que não. Mas algum comentário eu publiquei lá na plataforma, perguntando. E o pessoal me respondeu também, certinho. Uhum. E foi isso. Foi tudo bem ah. Interessante, certinho. né? Porque, assim, que nem, por exemplo, tu falou da, da Carlúcia, né? A Carlúcia também. Tipo, ela, ela nunca entrava nas mentorias. E aí, sim, do nada, sim. ela... Pô, ela, ela, ela... Na época, né? O, uhum. o, os meus alunos tinham o meu WhatsApp, né? Que eu tinha... Cinco, seis alunos, né? Hoje já não tem mais como fazer isso, né? E ela tinha o meu WhatsApp. E aí eu tava, domingo de manhã, estudando, né? Clínica médica. Uh, eu tinha prova de nefrologia, tava estudando ali. Aí toca meu telefone, pim, pim, pim. Aí tinha lá, Carlos, aluno ATM. Aí atendi. E ela, meu Deus, eu passei na federal, passei, não sei o quê. Tá meu nome lá, meu Deus e tal. Então isso é legal, né? Tipo... Sim. Ela viu um vídeo, ela faz enfermagem, né? Ela viu um vídeo meu, pô, do entregador de jornal da faculdade de medicina. Acho que foi um dos primeiros vídeos que eu publiquei no YouTube. E ela viu, pô, se esse cara aí conseguiu, né? Ela também dá roça, eu também posso, né? Uhum. E aí que ela resolveu fazer o, o, o curso atletamente. 
E aí você... E eu também não... De você também, né? Então você nem, nem tinha conversado comigo, aplicou ali em silêncio tudo. E, e quando que tu... Quanto tempo deu do dia que tu entrou no metro até a, a tua aprovação em medicina? Porque o pessoal se, uh, pergunta muito para mim, Léo, quanto tempo vai demorar? Vai demorar três anos? Vai demorar quatro anos? Quanto tempo deu do, do dia que tu entrou no metro até você fazer a prova do Enem? Eu lembro que eu comecei dia 14 de fevereiro. Foi a primeira vez que eu sentei e iniciei as aulas. Uhum. E aí eu dividi todo o meu ano em semanas, né? E marquei o dia do Enem. E o meu vestibular, né? O meu vestibular é em dezembro, é depois do Enem. Então, assim, foi praticamente o ano inteiro. De fevereiro a dezembro uhum. de estudo. É, de fevereiro até dezembro vai dar o quê? Vai dar oito meses? Nove meses? É, nove é. meses. Porque daí conta outubro, né? Novembro não conta cheio. Vai dar, ó, é, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. É, nove meses. Isso? Sim. Então, tu passou Tudo em medicina isso. em nove uhum. meses. Uhum. <risos> pois é. Que legal, querida, que legal, né? Nove, uhum. nove meses estudando. Da forma correta, porque tem pessoas que estão três anos estudando, só que elas estão estudando do jeito errado, porque elas não estão ativando o corte superfrontal, de forma passiva. Sim, eram. Um... Eu separava só o domingo, né, para não estudar, mas era de segunda a sábado. Acordava cedinho, já organizava os meus papéis, tanto que eu tenho uma pilha aqui de papel do ano inteiro, tem muita coisa aqui. É. E começava cedinho, e até a hora do almoço, parava, almoçava, descansava, e voltava assim de tardezinha e só parava à noite também. Era hum. bem, bem assim. Mas assim, não era uma coisa que me cansava tanto, porque eu sentia que eu estava estudando certo, né? Porque em 2022, quando eu estudava sozinha, eu cansava muito mais, porque eu ficava um dia inteiro para entender um conteúdo um conteúdo de uma matéria. Enquanto o ano passado eu via, eu conseguia ver três, quatro conteúdos diferentes em três matérias diferentes. E tu usava o PBL ATM? Sim, todas as folhas, escrevia o que eu já sabia, escrevia coisa nova que eu aprendia. E vai usar muito ele durante a medicina, né? Durante sim, a medicina, sim. Com... E isso que as pessoas têm que entender e que às vezes é difícil tu, tu explicar para as pessoas, né? Cara, a roupa que tu compra no shopping, tu vai usar um ano, dois anos. Depois tu tem que jogar fora, né? Porque hoje as roupas são tudo... Tu compra ali, já rasga, né? É horrível, né? Eles já fazem que é a obsolescência programada, né? Eles já fazem para estragar, para tu ter que comprar de novo, né? Capitalismo. E tudo bem, né? Mas assim, o conhecimento, tu compra ele uma única vez e ninguém tira ele de você. Ninguém tira o conhecimento de você. Então, o que nem eu fui para os Estados Unidos, quando eu fiz o meu intercâmbio lá. O conhecimento que eu adquiri lá com os americanos, ninguém vai tirar de mim. Agora, Realmente. eu comprei um modo eletrônico lá, né? Porque eu tinha que pagar a passagem. O que, que eu fiz? Mentalidade de riqueza. Eu tinha vários amigos meus que eles são... Ah, eu quero um iPhone, não sei o que e tal. Eu falei, ó, oh, tô indo os Estados Unidos. Eles aprovaram o meu visto, então agora eu tinha que dar conta na passagem. Que é uma fortuna. O que, que eu fiz? Eu vi quanto é que era o iPhone no Brasil e quanto que era nos Estados Unidos, baseado na cotação do dólar. Aí eu falei, ó... Oh, Tu manda o dinheiro pra mim e eu trago pra ti. Eu botei mil reais a mais, né? Então ia ser uhum. bem mais barato comprar lá. E botei uma margem de mil. Eu vendi cinco. Já pagou a minha passagem dele de volta. Mentalidade Caramba. de riqueza. Por quê? Porque o pobre é assim. Pelo menos eu, né? Eu, vários uhum. aplicativos. Não tenho, não posso, não é pra mim, não tenho dinheiro. Não é assim? Minha mãe falava uhum. pra mim. Eu queria jogar um futebol. Ela falava, não tem. Ela não pensava, não, o que a gente pode fazer pra conseguir esse dinheiro? Vamos vender um... um... Como vai, ó, tem cinco reais aqui, ó, vai no mercado, compra uma paçoca e sai vendendo. O pote tem... Né, vamos botar, vai ganhar um real em cada paçoca. Se tu vender 50 paçocas, são 50 reais. Mas a minha uhum. mãe também tinha crença. E tá tudo bem. Ela me deu tudo que ela tinha. Né? Uhum. E tá tudo bem. Eu sou muito grato a ela. Mas em nenhum momento ela puf, virou a chavinha aqui. Não é não tem. Porque tu nunca pode falar isso para uma criança. Você atrofia a vida inteira da criança se tu diz isso para ela. Não tenho, não posso, não é para mim. Sim. Ah, isso daí é coisa de rico. Não, tu também pode. Quem disse que eu não posso? Porque eu lembro que no começo da faculdade eu sempre falava, eu quero... Porque eu, eu, às vezes eu falava muito, né? Hoje eu já aprendi mais, hoje eu já não conto mais, eu guardo só pra mim, eu não fico expondo os meus sonhos, as minhas metas. Sim. Mas eu, fala, eu, eu, eu tinha o hábito de sair falando. Eu falava, ah, eu quero, eu quero estudar nos Estados Unidos. Não, mas nos Estados Unidos é difícil. Não, mas tem que saber inglês. Não, mas é muito cara a passagem. 
Não, mas você vai ter que ficar lá. E aí vão, vão botando aqui, entendeu? Não tenho, não posso, não consigo, não é para mim. Dá um jeito, acha alguma coisa, vende alguma coisa, acha alguém, entendeu? Meus amigos, eles pagam é, seis, sete mil reais no iPhone. Só que o cara tá trabalhando no mercado, empacotando sacola, ganha um salário mínimo e tá com um telefone de cinco mil. Por quê? Pobreza, ele quer o status de, ah, eu tenho um telefone aqui, ah, não sei o quê. Entendeu? E aí pergunta para ele, quantos livros ele leu em 2023? Nenhum. Era desse jeito. Tanto que quando eu falava que queria medicina pro pessoal, ninguém falava, vai lá, você consegue. Não, a primeira coisa que eles falavam era, é difícil. É difícil. Eles só falavam isso, eu quero medicina, é difícil. Então, é assim, a gente... É caro, é... Será que os seus pais vão dar conta? Será que você vai dar conta? Então, assim, é uma coisa que você, às vezes, tem que ignorar os comentários ou, é como você, como você falou, não contar. Investir é, no silêncio. Hoje eu sou mais, mais silencioso. Sim. E, então, assim, se um dia tu tiver filho, jamais faça isso com ele. Não tenho, não posso, não temos dinheiro. Se ele quiser um videogame, se ele quiser... E, e até se tu tem o dinheiro, né? É uma parada de, de educação para criança. Tu treinar a criança pra vida. Ah, eu quero um videogame. Tá, o que, que nós podemos fazer para conquistar esse videogame? O que, que tu tem que fazer? Ah, tu tem que estudar matemática. Ah, tu tem que cortar a grama, né? Então, são, são, são várias coisinhas que tu vai educando o teu filho para o futuro, né? Que a geração hoje, tu deve ter visto, mas o Brasil consome muito antidepressivo. As pessoas estão ansiosas, estão depressivas. Sim, entendeu? bastante. E aí, querida, tu então, aplicou a metodologia durante nove meses, aplicou o método, Sim. estudou da forma correta, que eu falo, o jeito natural do cérebro aprender, e aí você foi fazer Sim. a prova. Como que foi? No dia da prova, qual foi o sentimento? Como que tu chegou na prova? No dia da prova, assim, diferente do, do outro ano, eu senti que eu conhecia bem mais a prova. Eu conhecia, assim, algumas questões, eu olhava, eu falava, eu lembro do dia tal onde eu vi essa questão em casa. É, principalmente as questões, assim, de linguagens, os textos que, assim, que antes eram enormes, eram cansativos, para mim já, já era mais fácil. Eu conseguia ler com agilidade, eu conseguia entender o que estava pedindo. É, e, assim, foi uma coisa que eu tive muito mais facilidade. Tanto o meu vestibular quanto o Enem, eu sentei e falei, não, eu vou conseguir. E fiquei, eu assinei a ata né, dos, dos três últimos. Eu falei, eu vou ficar até o último momento porque eu sei tudo que está aqui. Então, eu vou fazer com calma, eu vou aplicar como se eu estivesse em casa, como se eu estivesse aplicando tudo que eu aprendi no curso. E foi muito bom. Perfeito. Isso daí, eu, eu fiz essa, essa, essa prova aí, para mim não perder o feeling, né? Eu tinha parado de olhar, <risos> e eu pensei, conversando com a, com a minha equipe, né? Eu falei, cara, eu, te, eu, eu quero ver. Daí a, a, acabou minhas aulas, né? Eu entrei em férias, eu peguei. Peguei a prova lá e tinha umas questões lá que era brinde, né? <risos> tinha umas questões Sim. lá que até a minha mãe, que é doméstica, sabe fazer. Só que às vezes a gente não, não treina o cérebro a pensar, a raciocinar, a fazer questões, né? A, a criar Sim. aquele... Porque a, a, o Enem, o vestibular, acabou de decorar. Não adianta tu ver a videoaula, fazer o resumo colorido e chegar na prova e responder. Não tem mais isso. Tem que pensar. Não. Ele vai te induzir a pensar. E a prova tem um padrão comportamental, né? Então, às vezes, as pessoas... É triste isso, né? As pessoas ficam... Ah, só tem esse caminho aqui, ó. Cursinho, cursinho. Aí o Brasil lá saiu um relatório ano, ano passado. Tá entre os três piores do mundo de educação. De novo. Por quê? Tem... Será, que o... Sim, será que o estudante no Brasil... no estudante brasileiro, será que tem menos neurônio que o estudante americano? Tem a mesma quantidade de neurônio. Só que lá é diferente. Aí tu pensa, ah, mas não tem dinheiro. Gasta 3 mil dólares por aluno na rede pública, o governo. Só que o problema é o quê? É que tem pouco... A, a, a metodologia não cativa o aluno, não, não traz ele. Aí ele Sim. sai da escola odiando. Eu saí odiando, eu não queria estudar, não queria nada. Eu odiava estudar. Porque o método é... não me estimulava, né? Sim, sim, principalmente esse novo ensino médio, né, eu peguei cinco dias da minha semana na escola, um deles era para o novo ensino médio, né, que eles criaram o itinerário, e nesses dias eu não fazia assim nada, porque eles ensinavam coisas que eu sabia que não ia cair no vestibular, era assim, um método que eles aplicaram, mas que assim, não está dando muito fruto para as escolas, né, no Brasil, 
é um dia perdido, um dia que podia ser investido numa matemática, numa ciência da natureza, numa redação, né? Porque é difícil uhum. eles focarem na redação. E não, é um dia que a gente perde, de cinco, né? É. E aí, querida, como que foi? Agora, agora eu quero saber o mais importante. Como que foi o dia que tu descobriu que tu tinha passado? Nossa, foi... Eu tremi muito, tremi muito, chorei. É, eu abri a lista, né? A lista saiu adiantada. Então, assim, me pegou de surpresa. É... E a primeira coisa que eu fiz foi jogar o meu nome, né? E quando eu joguei meu nome, eu... a lista estava, assim, distante do meu celular, né? Tinha que dar zoom. Eu vi um número, seguindo o meu nome, um número, assim, pequeno, né? Não era dois dígitos igual estava o outro pessoal. Não, era um dígito só. Nisso, eu já, já, assim, fiquei super nervosa. E quando eu aproximei, era o número três, porque eu passei em terceiro lugar da minha cota. E, assim, eu fiquei muito feliz muito feliz, nossa, eu chorei, chorei, e aí eu contei para minha irmã, e depois juntei meus pais na sala e contei para eles, assim, eles ficaram, meu pai, assim, também chorou, minha mãe não acreditou, foi bem, foi bem, muito bom esse dia, eu não vou esquecer a sensação desse dia. É maravilhoso, né? E a, e, a gente e a acredita. Reação... E a reação da tua mãe de saber que vai ter uma filha doutora? Ah, ela... É, é como ela falou, dá vontade de todo mundo saber, o mundo inteiro saber. É muito bom. Muito bom. E o teu pai? O que, que ele falou para ti? Ah, o meu pai, assim... Ele também ficou muito feliz. Meu pai, assim, ele trabalha numa firma terceirizada, né? Sempre trabalhou numa firma, numa firma terceirizada. E é o dia inteiro, assim, né? Eu, se eu acordo de manhãzinha, eu Não ainda é encontro... Ele mesmo. trabalha no pesado. É no pesado, é com ferramenta, é com máquina, tem dias assim que ele chega todo sujo, todo suado, cansado, é, é, e assim, sempre foi, ele falou que o motivo dele trabalhar tanto assim é as filhas dele, né, e assim, quando eu contei para ele, ele ficou muito feliz mesmo, assim, falou que foi um orgulho para ele, tá muito feliz. Que legal, querida, que legal. E a tua irmã dela, é mais, ela é mais nova que você? Não, ela é minha gêmea, na verdade. Só que, assim, a gente é totalmente diferente, né? Placenta é diferente, então ela é mais alta que eu, tem o cabelo mais, mais ondulado, branca. Então, assim, a gente também... Ela também me acompanhou, vamos dizer assim, desde o, desde o útero, né? Então... <risos> que legal, que legal. Então, é só vocês duas sabe... ou tem mais alguém? Só nós duas. Só vocês. Sim. Que legal, que legal. Que legal. E... e... E qual o sonho que tu pensa em realizar depois que tu for médica? Eu acho que a primeira coisa, eu acho que é a casa. Eu acho que é investir numa casa, porque eu sei que não vai ser só um presente para os meus pais, né? Assim, é, é um sonho de uma vida inteira, é um conforto e é retribuir, né? Em uma casa, tudo isso, assim, que eles puderam dar para mim. Que legal. Daí tu, tu, tu passou pelo SISU ou tu passou pelo vestibular mesmo da, da Federal? Tu passou no Mato Grosso pelo mesmo? da Federal. Uhum, pelo vestibular. É. Também porque o SISU, como a minha faculdade tem vestibular próprio, as vagas são mínimas no SISU, né? Então, eu falei... Eu, antes eu pensava... E a concorrência assim, é menor, né? Tu, 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 tu pensa desse formato? Eu, eu tô vendo isso agora até. Eu, eu vou orientar bastante os alunos né, em relação a isso, né? É, porque eu conversei também com uma outra que passou na Federal da Bahia, a Mayra Souza, e ela também falou isso, né? Que ela passou pelo vestibular. Ela falou, Léo, o Enem, o que acontece? Ele é bom, porque daí tu pode fazer em qualquer estado, só que às vezes acontece que aumenta muito a competição, por causa são pessoas do Brasil inteiro. Se eu faço vestibular, eu tô competindo só com as pessoas do meu estado. Sim, eu também fiquei com medo disso, porque aqui no meu estado... É, só tem medicina em dois lugares, ou é na minha cidade ou é na capital, né? Uhum. Então, aqui a gente faz divisa com Mato Grosso, São Paulo, Goiás. Então, assim, todo mundo que quer tentar medicina vem para cá, né? Então, eu também ficava com isso na cabeça. Se eu não competir com o Brasil inteiro, eu vou competir pelo menos com a região inteira. 
Então, é... Boa ideia, boa ideia. Eu vou, vou orientar bastante os alunos em relação a isso, né? É, tem, tem, nós tivemos, tipo, por exemplo, o Jean passou pelo, pelo, pelo Sisu, né? Ele era de São Paulo e foi para Cuiabá, né? Ele faz na Federal Sim. Cuiabá, ele passou pelo Sisu. E, mas, por exemplo, em Campo Grande, nós tivemos o José que passou em Campo Grande, ele passou pelo vestibular também. Uhum. Ele fez o Enem, só que o Enem acabava que era poucas vagas. E daí o vestibular tinha mais vagas. Uhum. E daí era só a regional, né? Porque daí para mim sair aqui para Campo Grande fazer prova, não tem como. Né? Dá mais de mil quilômetros. Nem sei quantos quilômetros dá até Campo Grande. Da onde que eu moro. Uhum. Mas aí acaba que tem mais, tem mais essa questão aí, né? E nós vamos fazer agora um bônus, né? É... Porque essa, isso aí são informação, né? É uma inteligência coletiva, né? A gente vai fazer um workshop uhum. chamado Medicina de Graça para os alunos, para orientar eles nessa questão, né? É, porque daí tem, tem a tua visão, tem a visão do José, daí são, são várias opiniões ali que acaba, a gente acaba dando uma orientação para o aluno, né? Óbvio que tem que, fazer, tem que ir bem na prova, né? Tanto no Enem uhum. quanto no vestibular tem que ir bem na prova. Mas são orientações uhum. e visões, né? Daí a pessoa vê qual, o que, que, que faz mais sentido para ela, né? Sim, também. E nesses nove meses eu dividi entre Enem e vestibular. Porque o meu vestibular, ele é totalmente diferente do Enem, né? São coisas muito avançadas, diferente do Enem, assim. São questões bem mais... Também tem bastante pergunta do Estado, né? Então, eu dividi esses nove meses focado no Enem e nele também. Foi é muito bom. Perfeito, que, que legal. Que legal saber a tua, a tua história aí. E tu compartilhar, né? Porque às vezes a pessoa tem que guardar só para ela, né? E não ver que a, a história que vai inspirar. Por exemplo, eu, eu tive muita vergonha, né? Porque a internet uhum. ela é muito traiçoeira, né? A internet é um, não é para amadores. Uhum. Né? Por exemplo, eu, quando eu fui para os Estados Unidos, os caras mandaram... É, você não tá nos Estados Unidos, não sei o quê, falando que eu que era chroma cri, que é aquele que tu bota a tela verde de fundo, e aí tu cria um fundo, né? Uhum. Aí os é, caras, tipo, inventaram. Bom. Aí, depois, falaram que, que era mentira, né? Aí, tipo, o meu visto de estudante, né? Que eu fui para os Estados Unidos para gravar vídeo, eles falaram. O meu visto de estudante é o F1. Se tu der um Google, tu vai ver que o visto F1 é um visto de estudante. Então, como é que o consulado americano vai me dar um visto de estudante se eu vou para os Estados Unidos não é para estudar? <risos> então, assim, inter... e aí tu tem, que, tu tem que saber quem que tu é, tu tem que ter uma clareza do que, por que que tu tá ali, qual que é a tua missão missão tá aqui você, ver você na medicina, essa é a nossa missão, toda a nossa equipe, e aí tu tem que ter isso bem claro, porque a internet, ela é muito traiçoeira, né, então assim, tem uns comentários, aí teve outro lá, tu não, tu não é, tu, tu não faz medicina, tu é técnico, né, tu ataca com a roupa aí de técnico, que é o pijama cirúrgico, né, só que, te, a, a, por exemplo, o técnico de enfermagem usa, pelo menos ali no hospital, usa uma, um pijama cirúrgico vermelho, o pessoal da enfermagem usa verde, se eu não me engano, e o pessoal da medicina usa azul, e aí, talvez, no hospital dessa pessoa é azul. Porque cada equipe, para diferenciar, né? Cada um usa uma cor. Talvez no dele é azul. Aí ele falou que eu não fazia medicina, que eu tava mentindo. <risos> então, assim, tem, tem umas coisas, assim, que são bem... bem... Eu, eu tô evitando agora, né? Então, eu, eu evito ler comentário. Eu, eu, né? Tem uma pessoa que responde lá para mim, da minha equipe. Então, eu evito é, esse tipo de coisa, né? de para não chegar até mim e eu continuar com o meu propósito, continuar com a minha missão, né? Uhum. Pegar meu diploma agora e tal, quero continuar ajudando cada vez mais pessoas. Mas o que eu queria dizer é que o fato de você é contar a tua história, né? E mostrar para outras pessoas que você é filha de, de da tua mãe que faz a, a limpeza, né? Uhum. Do teu pai que trabalha no pesado, com ferramenta na firma, né? E outras pessoas que vão escutar, vão, pô, se ela conseguiu, eu também consigo, né? Se a linda Yara, que, que passou agora, que estava na padaria, foi só colega também, trabalhava na padaria, né? Das, da, das seis da manhã até as duas da tarde. Então, ela contar, pô, eu estava lá na padaria, você que vem aqui contar, né? É, acaba inspirando outras pessoas, porque se tu olhar no YouTube, é só vídeo de quem passou, que fez cursinho, três anos de cursinho, estudou nas melhores escolas, melhores materiais, melhores professores. E aí, às vezes, tipo, eu não me identifico com essas pessoas, tá tudo bem, tem pessoas que se identificam, tá tudo bem. Mas tu ter, por exemplo, o teu, o teu relato, o teu depoimento e a pessoa, pô, ela é que nem eu, né? Ela é Sim. gente que nem eu. Realmente. É, hoje em dia na internet, assim, além do, do julgamento, né? O pessoal às vezes também dá fama para muita gente errada. 
né? Assim, às vezes, por exemplo, você, uma pessoa assim que influencia, que está ali para passar o bem, né? E o pessoal julga, enquanto tem outros assim que tanto golpe e tem vários seguidores assim, sabe? E o pessoal não julga, pelo contrário, eles seguem porque é mais fácil influenciar, assim, né? O estudo hoje em dia não é tão valorizado, né? Mas um joguinho de azar é Exato, né? Exato. E eu não tenho perfil de médico. Tu olha pra mim, tu não, né? <risos> Óbvio que eu, que eu mudei muito, né? Mas, uh, mas se tu me olhasse lá quando eu trabalhava na academia com uma bermuda rasgada, um tênis rasgado e uma camiseta de academia, tu não ia dizer, pô, esse cara aí vai ser médico, né? E, e, então eu não tinha o estereótipo. Tanto que no primeiro dia de, de, da faculdade eu pensei, meu Deus, onde é que eu tô? Né? Tipo, tinha lá Sim. todo mundo com camiseta de cursinho, o dia do trote, né? Tu vai participar agora do trote, né? Tu já, tu já tá no grupo da, da, da turma? <risos> é legal isso, né? E, e aí eu cheguei lá pra fazer o trote, né? Aí mandaram, ó, ah, vamos com uma roupa velha que vai ter tinta e coisa. E aí como na educação física eu fui o último a ser chamado, eu fui o último. Aí eu não participei do trote, porque já tinha começado as aulas. Uhum. Aí eu pensei, não, medicina, eu quero participar, quero ter essa experiência, né? E, e a pior coisa que tem é tu passar em lista de espera, né? Eu passei na última lista da educação hum. física. É a pior coisa que tem, porque tu fica com aquilo ruminando na tua cabeça. E a melhor coisa que tu tem é passar na primeira, né? É, tô, tô, tô aqui, vou matricular hum. e deu. E aí, Giovana, eu cheguei lá no, no dia na, do, do trote lá. E aí o pessoal, hum. com tudo roupa de cursinho. Tudo roupa de cursinho e tal. Aí eu pensei, meu Deus, onde é que eu tô? Porque eu estudei escola pública, né? Então, é tudo divino, né? Tudo de, de bairro, assim, né? <risos> É, não é o pessoal de, 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 de escola particular, né? Tem, tem uma diferença. Tu olha pra pessoa, tu vê que a pessoa tem dinheiro, que a pessoa não tem, né? Tu, tu, tu vê isso, né? É, e aí, tipo, eu pensei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, né? O que, que eu tô fazendo aqui, né? E... Mas aí depois foi, foi indo, fiz amizade, né? E aí tinha outras pessoas que tinham bolsa também, aí a, que eu faço na particular, né? E aí é. eu acabei fazendo amizade, pessoas que eu vou levar pro resto da minha vida, assim, que viraram... Tipo, tem uma aluna, um, uma colega minha que é lá de Fortaleza, o Ceará, a Ariane, o nome dela, passou com o bolso também. E, tipo assim, uma pessoa que eu vou levar pra minha vida inteira, assim, o quanto que ela me ajudou durante a faculdade, assim, não tem palavras, sabe? Eu sinto que eu devo dinheiro pra ela, tanto que ela me ajudou. Então, acabou que tu vai se conectando com aquelas pessoas que, que tu se identifica mais, sabe? Sim, realmente. E durante esse ano também eu parei de seguir muita gente, assim, que eu via que a realidade não era parecida com a minha, né? Eu vi um pessoal, assim, que eles... Era caneta colorida, vários tipos, era um, um iPad que eles conseguiam, né? E eu estudei com, com esse meu notebook, só que, assim, ele foi um notebook que eu ganhei dos meus tios, que já era da minha prima, lá em 2016. 2016? E eu mesmo... 2016, eu tenho ele até hoje. Então, tipo assim, e antes eu não usava para estudar, eu usei ele assim por muito tempo só para jogar. Então, assim, ele foi viciando, ele foi estragando, mas quando eu peguei para o estudo, eu falei, eu não, não vou ter condição de comprar, por exemplo, um iPad novo para usar. Então, eu tive assim, meio que ressuscitar esse notebook meu. E com ele, assim, mesmo travando, mesmo muito lento, assim, eu consegui arrumar ele no que eu pude para estudar. E tu acha que esses influencers, é, o, assim, cada um, cada um, né? Mas às vezes o Sim. cara que nem, que nem tu, assim, o pessoal que tá estudando na escola pública, tem que tomar cuidado com isso, né? Porque a pessoa tem uma realidade que eu, que eu não tenho, né? Então... então... A gente tem que tomar muito cuidado. Eu, tô, eu assim, eu fico pensando, cara, será que eu... Porque eles pedem muito para ver a minha rotina na, na medicina. Pô, Léo, bosta no hospital, não sei o quê. E eu fico, cara, não, porque tu, vai, tu tem que viver isso. Tu não vai Sim. se motivar comigo, vai pensar, meu Deus, olha, o Léo já tá pegando o diploma dele, eu nem passei ainda, tem que fazer o Enem, tem que fazer o vestibular. Tu entende que desmotiva a pessoa? Realmente. Mas eu já tive no lugar da pessoa, eu já tive lá embaixo. Eu estudava numa kitnet de 20 metros quadrados com uma oficina de carro embaixo. Hoje não, né? Entendeu? Mas na época, sim. Eu, eu até brinco com, com os alunos. Eu estudava com um ventiladorzinho tipo teco, que ficava batendo, ele dava um... Ele batia, voltava, batia e voltava. Hoje não, eu só estudo com ar-condicionado. Entendeu? Sim, sim. Tipo, na, na, a, na faculdade ali, só tem ar-condicionado ar em tudo. Então, só, eu só vou lá, boto o arzinho assim, 21 graus, e começo a estudar. Entendeu? Sim. Mas antes, não. 
Aí como é que eu vou dizer, ó, oh, pessoal, eu tô aqui estudando ao ar condicionado, 21 graus. Mas eu já passei a fase, eu já tô em outra fase. Porque tu, o estudo faz tu prosperar, o que tu faz tu crescer na vida do estudo, entendeu? E aí você vai tendo várias oportunidades. Eu fui abraçando as oportunidades que apareceu para mim durante a faculdade de medicina, né? E, e... Entendeu o que eu quero dizer? Uhum. É, o pessoal, assim, eles não veem o caminho, né? Eles acham que a gente começou lá em cima. E, pelo contrário, é, o meu estudo, aqui, eu sempre estudei no quarto da minha mãe, porque o meu quarto era muito escuro para estudar. E, assim, o quarto dela era um quarto que pegava, que pega até hoje bastante o sol. Então, ele é um quarto que fica muito quente. E não tem nenhum ar-condicionado aqui em casa. Eu ligava o ventilador também do meu lado, e tinha mais um problema, porque a tomada ficava longe, então eu tinha que colocar o ventilador no, na extensão. E, e aí ele ficava ligado aqui. E às vezes o notebook também descarregava, porque assim, o computador ele até fica na tomada, mas o notebook não. O notebook ele aguenta um, umas horas, e o meu já era usado, aguentava assim poucas horas. E aí eu já tinha que colocar ele para carregar de novo, ou quando ele não tinha que ficar na tomada para ficar ligado, né? Então, assim, foi um estudo assim, bem complicado. Então, é importante a pessoa tomar cuidado, né? Quem que ela segue, porque acaba influenciando, né? Sim. Sim, eu vi aquele pessoal, assim, com o quartinho todo decorado, com cheio de, de adesivo colorido e resumo, ar-condicionado, mas aquilo não era a minha realidade, né? Então, assim, eu parei de seguir, né? para justamente não, não ter essa influência, né? Não, não seguir as pessoas que não têm a mesma realidade que eu. Perfeito, perfeito. E para as pessoas que estão pensando, pô, será que, que vale a pena? A gente abre, abre turma a cada... Poucas turmas por ano, né? Porque a gente não consegue dar atenção para muitos alunos, né? Sim. Então, é, tu sabe, né? A gente... A gente faz as mentorias, né? Entra ali com os alunos, dá o suporte e tudo, né? E eu sempre pensei uh, uh, na qualidade, né? Quero fazer um treinamento top, né? Uh, dar um suporte para os alunos, ter esse acompanhamento, ter esse direcionamento. A gente abre poucas vagas, não tem como uh, todo mundo, né? E uhum. as pessoas que, uh, quando eu abrir novas vagas, vão pensar assim, pô, será que vale a pena fazer esse curso? Será que vale a pena fazer um curso... É, de matéria, de física, de matemática, de redação, é seguir uhum. o modelo tradicional do Brasil, que faz ser o terceiro pior do mundo, e a pessoa está em dúvida, Pô, será que eu faço cursinho ou será que eu faço método? O, o que, que tu diria para essa pessoa? Olha, eu acho que assim, se a pessoa fosse colocar na mesa, o que a principal assim também que me influenciou a assinar o seu, o seu curso... É, o quanto a gente gasta dinheiro em coisas que vão acabar, né? Assim, é gastar numa roupa, é gastar numa festa. É, a principal coisa que eu fiz foi deixar de fazer essas coisas durante o meu ano de estudo, né? Eu deixei festa de lado, eu deixei roupa, assim, às vezes que eu queria no momento. Então, eu acho que se eu fosse falar para alguém, assim, eu acho que é você investir no que é certo. E, assim, pesquisar e ver se aquilo realmente vale a pena. Porque um cursinho presencial, assim, eles investem bastante no aluno, mas é uma, uma segunda escola, vamos dizer, né? Eles apertam, assim, bastante num, num conteúdo mais demorado. Enquanto, assim, o cursinho online, nossa, assim, a sua explicação, assim, me convenceu muito e eu vi na pele que valia a pena, né? Então, é saber investir no que é certo e principalmente o que vai te devolver muito mais. Porque o diploma de médica ninguém vai tirar de você. É teu para sempre. Tu não vai ganhar um salário de médico, tu vai ganhar para sempre. A roupa que tu comprou no shopping, né? Tu vai usar Sim. e depois vai, vai jogar fora. E o conhecimento ninguém tira de você, né? Sim. E, querida, aí para alguém que talvez vai achar, vai ver, vai ver depois a tua história, vai achar assim, não, mas ela é atriz da Globo. Ele contratou uma atriz da Globo para vir falar bem dele. Tem, tem isso na internet, sabia? Né? Sim, sim. Tipo, e, é, vai, vai falar assim, não, mas ela é atriz da Globo, ela, ele contratou, ele pagou ela para vir falar aqui bem dele, né? E não, não entende o significado, uhum. o significado que tem você contar a tua história, o impacto que isso vai ter, quantas pessoas, né? A Cardúcia me fala, uhum. Léo, os caras me mandam mensagem no Instagram, 
é, a, me agradecendo e tal, e daí ela vem e me agradece, né? Porque a pessoa vê a história dela, daí a pessoa manda mensagem pra ela no Instagram, e daí ela vem, pô, Léo, que, o cara falou aqui que viu uma história que tá motivada, que quer ser médico, não sei o quê, que se identificou comigo, que legal, que bacana, né? Então ela me agradece por isso, né? E para alguma pessoa que talvez também vai se identificar com a tua história, quer te mandar uma mensagem, né, para saber se tu não é atriz da Globo, como que é o teu, teu, o teu Instagram? É Giovana? É Giovana É... Barbosa, teu Instagram? Não, é... Ah, eu, eu te mandei mensagem lá, né? No Uhum. Instagram. É GB, underline, MKS. Mas tem o meu nome, tem a minha foto. Tá. Ele só é privado, mas se Uhum. alguém mandar mensagem, eu aceito a solicitação. Mas Perfeito. é... Porque É tem isso Giovana. na internet, né? Tem até isso, né? O... Ah, o... ele contratou alguém para falar. <risos> tem isso. Sim, não. Sim. Mas é... Eu, eu acredito muito em Deus, né? Então eu... Eu nem ligo para isso, né? E foco no, no sonho de formar médicos, né? Eu, eu, não, eu, eu sempre falo, eu não vendo curso, eu, eu quero formar médicos. Eu quero que tu use o que tu aprendeu comigo durante a medicina, para tu estudar anatomia, fisiologia, para você ser uma excelente médica e lá na frente salvar vidas. Se Deus quiser. Perfeito, querida. Então foi, foi um prazer conversar contigo. Ah, o prazer foi meu. <risos>